Moje ime je Svibor Jančić, zastupnik sam u Skupštini grada Zagreba, predsjednik sam Vijeća gradske četvrti Maksimir, ispred stranke Zagreb je naš i od jednog do drugog mjesta krećem se isključivo biciklom. Jedan od najvećih problema s kojima se slučavaju bicikli, biciklisti je nedostatak te bicikličke infrastrukture. Međutim, čak nije ni to toliki problem, jer ta infrastruktura će se sagraditi kada bi postojala kultura prometna, kao takva. I to je nešto što je trenutno najveća borba svakog ko vozi bicikl. Kuda se kretati? Da li se voziti kolnikom, da li se voziti pločnikom? S obzirom da sama biciklička infrastruktura nije u dovoljnoj mjeri izgrađena da bi se ona kao takva sama koristila. U Zagrebu smo mi tek u nekim začecima. Iako se u priješnji gradske vlasti su često voljele se hvaliti kako crtaju te biciklističke staze, mi znamo da to nije rješenje, da rješenje mora biti sustavno i dugoročno i koračamo u tom smjeru da to ispravimo. Osim što se treba prepoznati ta promjena prometne kulture gdje se oni koji voze auto, auto, mobile prepoznaju vozači bicikli ili vozači se bicikala kao ravnopravne sudionike u prometu. Dvije su ključne stvari, da se izgrade određene magistralne poveznice koje će biti sigurne za vožnju bicikla da se počne primjenjivati postojeći izglasani zakon, odnosno pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi koji daje određene prednosti kod izgradnje biciklističkih staza i biciklističkih traka i naravno imamo, bez obzira na to da li ljudi bili biciklisti ili vozači automobila ili pješaci kao predsjednik gradske četvrti dobijamo jako puno zahtjeva za usporavanje prometa. Sami ti zahtjevi otvaraju mogućnost da se uvode tzv. šerovsi koji stvaraju zone 30 i onda imamo mogućnost da osiguramo da kroz ako automobili voze sporije da se onda i ljudi koji bi vozili bicikla osjećaju sigurni da se voze uz desni rub kolnika u tim ulicama koje su označene kao zone 30. To su neki prvi najjednostavniji koraci kojima se može povećati broj ljudi na biciklima u gradu Zagreba. Dakle, ja sam Eugen iz Zelene akcije, tu uz ostale stvari koordiniram projekt Biciklo popravlja one. To je jedna besplatna volonterska radionica gdje volonteri građanima pomažu da sami poprave svoj bicikl. Biciklo popravlja ona je pokrenuta 2009. godine i ona je na neki način nastavak aktivnosti Zelene akcije koje su usmjerene na promociju održivog prometa. Uglavnom, mislim da smo doprinjeli toj nekoj biciklističkoj kulturi u Zagrebu koja je koje je ono, mnoge ljude potaknula da zapravo da možda ono, da razmisle o tome da počnu koristiti biciklu ne samo za zabavu, nego doista i kao prijevozno sredstvo. I rekao bih da smo mi naročito važni za one korisnike koji imaju stare bicikle, dakle, koje, koje u osnovi teže popravljati nego nove bicikle. Dakle, ljudi koji se ne mogu priuštiti jako dobar bicikl, koji se ne mogu priuštiti da ga, da ga stalno, da ga redovito nose na pravi servis, Dakle, vrlo često su usmjereni na nas. Zagreb ima, naravno, dugo, dakle, mnogo godina ima problem sa održivošću prometa. Dakle, kao i u mnogim drugim europskim gradovima, a tu je to naročito izraženo, promet se planirao tako da je usmjeren prvenstveno na motorne vozila, dakle, prvenstveno na automobile. Predlagali smo rješenja koja bi trebala učiniti, dakle, ili načine planiranja prometa koje bi trebali promet učiniti u gradu održivima, a ovo tu je jedna, ajmo reći, malo opuštenija, vesela aktivnost koja jednostavno trebala ovako ljude kroz druženje, kroz učenje, potaknuti da se sami jednostavno prime bicikla kao nekog prijevodnog sredstva. Ima nešto onak lijepo i zabavno u biciklima i svima je zapravo Manje više svako mi lijepo sjesti na bicikl i vozice i sve to na neki način posjeće na djetinstvo i na igru i to je nekako neko sredstvo koje uvijek zapravo potiče ljude da se na neki način igraju. I mi se zapravo tu na neki način igramo i družimo i to je zapravo ono što volontere u najvećoj mjeri motivira da tu dolaze i da besplatno popravljaju tuđe bicikle. To je prilika za druženje, prilika za igru, prilika za upoznavanje. 2015. godine kad je krenula Balkanska ruta, dakle kad je krenula ona izbjeglički val, nas su zapravo pitali iz udruge Are You Serious da li bi zapravo 
htjeli popraviti nekakve bicikle koje su njima donirali građani, a koje su tada trebali izbjeglicama koji su bili u hotelu Porin, a u to vrijeme nije postojalo, dakle, ljudi tamo nisu imali pravo na besplatni javni prijevoz. I mi smo tada rekli, ok, radit ćemo to, ali bi zapravo voljeli da to rade oni s nama. Zato što je, mi, mi smo se na neki način bojali da, da bi sad mogli biti poplavljeni, jer su tada građani zaista htjeli pomagati. I bojali smo se da bi bili preplavljeni biciklima koje možda nećemo moći riješiti. E, i, a i nekako je zapravo za volontere, nekako je frustrirajuće dakle, raditi na biciklu kada ti ne vidiš čovjeka koji će to dobiti i tako dalje. Ili smo bar tada mislili da bi to moglo biti za volontere frustrirajuće, e, ali međutim to je zapravo bilo jako dobro jer su se onda, jer su onda dakle, te 2015. 2016. godine su dakle ljudi koji su izbjegli ono iz Sirije i drugih zemalja tu zaista dolazili imali su se prilike družiti sa, sa lokalnim volonterima sa lokalnim korisnicima imali su se prilike upoznati sa lokalnim stanovništvom i lokalno stanovništvo imalo prilike upoznati njih i onda se ta priča zakotrljala ona se dakle i, i to doniranje je krenulo i dalje dakle ljudi su ljudi su nas prepoznali dakle kao neko mjesto gdje oni mogu ostaviti stari bicikl i dakle, vjerujem nam da će to završiti dobrim rukama. E, tako da, evo, to, to je nešto što traje do danas i ono, u zadnje, zadnje tri godine mi uglavnom doniramo preko o, među 150 i 200 bicikala godišnje, tako da, evo, to, to je to.